खेल है उनको एक नया प्रोत्साहन मिला है एक नया जोश एक नया विश्वास उनमें पैदा करा है आपने बाईस साल का लंबा कार्यकाल लंबा समय हुआ जब पिछली बार खो खो में अर्जुन पुरस्कार से किसी को नवाजा था आज 22 साल बाद आपने पारंपरिक खेलों के प्रति अपना स्नेह दिखाते हुए हमें ये इज्जत दी इससे नवाजा उसके लिए हम बहुत तय दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया करना चाहते हैं आपको अंदाजा नहीं है कि देश भर में खो खो खिलाड़ी इस समय क्या महसूस कर रहे हैं रोंगटे खड़े हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं क्योंकि इस पल का इंतजार मैंने कहा बाईस साल से हम सब का था और वो वो पल आज आपने सत्यार्थ करके हम सबको अनुग्रह करा है उसका बहुत 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 शुक्रिया अभी राजीव जी और सारिका जिनको कि आपने अर्जुन अवार्ड दिया है वो आपके पास दो मिनट में पहुंचने वाली है या पहुंच गई है पता नहीं मुझे पहुंच गई क्या पहुंचने वाली है आपका हम अभिनंदन करना चाहेंगे उनके मार्फत से शॉल पहना के आपका शुक्रिया करना चाहेंगे कि यू कैन थैंक दी मिनिस्टर Thank you, uh, Shri K. Rinaldo. I am very, very excited about this award, and I want to congratulate Starika on the same. Is from for doing this, I think the Coco is going to get the next push which we need, and uh, we are very excited about the Coco League and also getting all more new younger players to win these awards and helping the league and the players out. Thank you so much, sir. Mm. That's good. That's good. जो जो अवार्ड डिजर्विंग है 
एक बार छुप गए हैं मैं उसको ढूंढ रहा कि कौन कौन सा अवार्ड है जो मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला या कोई खिलाड़ी ऐसे है जो सम्मानित करना चाहिए था लेकिन किसी न किसी कारण से छुप रहे हैं तो मैंने ये देखा तो मेरा मन में जो पारंपरिक खेल है खो खो कबड्डी मलखम कलरे पट्टू थंगता इस तरह का बहुत सारा स्वदेशी खेल है भारत के पारंपरिक खेल है जिसका सम्मान करना हम सबके लिए गर्व की बात है तो सबको इस बार नहीं कर पाया लेकिन इस बार कबड्डी खो खो और मलखम तीन को हमने अवार्ड देने का फैसला किया तो खो खो इस बार साउथ एशियन गेम्स में भी जब जीत के आए थे तो मैंने सुभाष जी के साथ सब खिलाड़ियों को मिला था तो काठमांडू से गोल्ड मेडल जीत के लाए थे तो मैं सभी मन में सोचा कि नहीं खो खो को रिकोगशन देना चाहिए और भी और आगे इसको देश स्तर पर भी ले जाना चाहिए तो ये हमारा पहला एक कदम है जो सम्मानित करना और फिर उसके बाद खेल को प्रोत्साहन करना मैं सबसे पहले तो खो खो फेडरेशन के जितने मेंबर्स है सुधांशु जी और पूरा टीम आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने खो खो को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा काम शुरू किया और ग्रास रूट लेवल में इसका कंपटीशन का फॉर्मेट रिलाइज करके अच्छी तरह से आप प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला भी किया है इससे आगे लाभ मिले और सरिका को मैं बधाई देता हूँ कि इस बार आ, आपको अवार्ड मिला है रिकोगशन मिला है और खो खो के प्रति आपने जितना काम किया है जितना खेला है उसके वजह से खेल को भी सम्मान मिला और उसको भी पहचान भी मिला है अच्छा खिलाड़ी होने से खेल का स्तर बढ़ता है तो खिलाड़ियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए खेल और खिलाड़ी इसके लिए हम लोग बैठे इस बार हमने कैश अवार्ड भी बढ़ाया है और जो अवार्ड पहले पांच लाख मिलते थे तो इसका हमने पंद्रह लाख कर दिया इस बार और पैसा तो जरूरी होता है सबको लेकिन उससे बड़ी बात है सम्मानित किया जाना जिसके वजह से खेल और खिलाड़ी दोनों का मान बढ़ती है तो खो खो फेडरेशन और पूरा टीम आज आप लोगों ने ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए हैं तो मैंने सुभाष जी को कहा था कि कार्यक्रम तो होते रहते हैं बहुत ज्यादा अब मैं हर दिन जोड़ नहीं पाता हूँ सबके साथ उन्होंने कहा पांच मिनट होने से भी आप जोड़ी है वैसे तो हम लोग तो एक बार सम्मानित करने के बाद फिर अलग से किसी प्लेयर का सम्मानित कार्यक्रम में तो जाते नहीं है लेकिन खो को अपना फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं और भारत अपने आप में बहुत ही मजबूत देश है भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है तो एक बड़ा देश होने के नाते एक प्राचीन देश होने के नाते कुछ खेल ऐसा है जो ओलंपिक्स में नहीं जाकर के भी पब्लिसिटी किया जा सकता है ओलंपिक में नहीं जाकर के भी वो पॉपुलर हो सकते हैं ओलंपिक के बिना भी अपने दम पर खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है जो छोटे देश है उसके लिए तो हम नहीं कह सकते बड़े देश अपने आप में इतना बड़ा बाजार है 138 करोड़ का हमारा देश है तो हम अपना पारंपरिक खेल को क्यों बड़ा नहीं कर सकते इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी हम दबाव डालते हैं और अपना वर्चस्व बढ़ाने का कोशिश करते हैं और जो गेम ओलंपिक्स में नहीं है तो भी हम अपने स्तर पर इसका बड़ा मान सम्मान कर, कर सकते हैं जैसे कि आप जापान में देखिए सुमो सुमो जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है लेकिन सुमो का स्थान जापान में कोई ले नहीं सकता है उसका, उसका इज्जत और उसका मान सम्मान उसका कोई मुकाबला नहीं है तो ऐसे भारत में भी हमारा पारंपरिक खेल है उसको सम्मानित किया जाना चाहिए मैं बचपन में जब खो खो खेलता था तो हमने कहा तो खो खो ही सबसे पॉपुलर थे सिंपल गेम है दो खंबा दो तरफ में फिर बीच में भाग दौड़ लगाना एक दूसरे को पकड़ना छूना या दोजिंग करना बहुत ही फिजिकल गेम है और बहुत ही रिफ्लेक्शन चाहिए स्पीड फास्ट 
एजिलिटी स्ट्रेंथ स्टेमिना खो खो जो बहुत फास्ट गेम है तो हम तो खेलते थे अपने गाँव में बहुत ज्यादा खेलता था बाद में खेलने का समय मिला नहीं छोड़ दिया लेकिन खो खो खेलते समय बहुत मजा आता था और हम लोग तो स्कूल में हम लोग चैंपियन भी थे इसलिए आज भी खो खो का कोई प्रतियोगिता होता है तो उसमें देखने का मन होता है आज आप लोगों ने जिस जिस जोश के साथ ये सम्मानित कार्यक्रम किया सरे का बैठ के लिए आप लोग को मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक खिलाड़ी को सम्मान देना सरकार ने तो किया है लेकिन फेडरेशन की तरफ से भी जो आपने किया है ये बड़ी बात है इससे ये पता चलता है कि आप लोग बहुत ही कमिटेड है यू आर वेरी कमिटेड टू योर जॉब इज नॉट ओनली रिलेटेड टू जस्ट प्लेइंग ए टूर्नामेंट बट बियॉन्ड दैट एंड बिहाइंड द गेम देर आर मेनी एफर्ट्स विच आर नेसेसरी टू प्रमोट द पर्टिकुलर स्पोर्ट तो आज आपने मुझे बुलाया मैं अच्छा लगता हूँ कि आपके बीच में आने का ऑनलाइन जुड़े हैं लेकिन यहाँ हमारे बीच में काफी लोग राजीव जी सरिका साथ में सब आए हैं मैं आप लोग को फिर से बधाई देता हूँ और आगे मिलजुल करके फिर काम करेंगे और खो खो को भी बहुत आगे तक ले जाएंगे धन्यवाद